வணக்கம் நான் இன்றைக்கி முட்டை குழம்பு செய்ய போகிறேன் முட்டையை டைரெக்டாக குழம்புல உடச்சி ஊற்றுறேன் அந்த டைப்பில் குழம்பு செய்ய போகிறேன் முட்டை அதுக்கு நாலு எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒன்று எடுத்து அரைச்சிருக்கேன் தேங்காய் கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப் தேங்காய் எடுத்து சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா அரைச்சி அது பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல அந்த சாம்பார் பொடி வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் குழம்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சாம்பார் பொடி போட்டுக்கோங்க வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறேன்னு காமிக்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க எண்ணெய் காஞ்ச அப்புறம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டிருக்கேன் சீரகம் புரிஞ்சிருச்சு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோல ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் இந்த லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆகணும் வெங்காயம் அது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணலாம் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் உடச்சி வச்சுருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோல அது சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வதக்கி வச்சுக்கலாங்க இப்போ சாம்பார் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க அது சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெயில் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம குழம்பு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு ஏற்ற அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரட்டும் அந்த சாம்பார் பொடியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் நல்லா கொதித்து வரட்டும் இப்போ ஓரளவு பச்சை வாசனை போயிடுச்சுங்க கொஞ்சம் இந்த கரம் மசாலா எடுத்துருக்கோல அது சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க ஒரு கால் கப் தேங்காயில் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டு அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் கொடுத்து வரட்டும் இப்போ முட்டை ஒவ்வொரு முட்டையாக ஒரு கப்பில் உடச்சி ஊற்றி ஜென்டிலாக ஊற்றிடலாங்க அப்படியே உடச்சி ஊற்றினா சில சமயம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுங்க அது பார்க்க நல்லா இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா ஊற்றலாங்க இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாங்க பாருங்கள் 
சூப்பராக வெந்து வச்சுக்கோங்க மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூள் விட்டுக்கலாங்க அவ்வளோதான் நம்ம உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு 